பெரி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பார்மசி நர்சிங் மற்றும் பிசியோதெரபி கல்லூரிகள் சென்னை இந்தியாவில் சிறந்த உள்கட்டமைப்பு கொண்ட கல்லூரிகளில் ஒன்று நூறு சதவிகித வேலை வாய்ப்பினை உறுதி செய்யும் சாதனை ஆயிரக்கணக்கான பிற கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் வேலை தந்த பெருமை பெரி எங்கள் கண்களில் உங்கள் கனவுகள் வணக்கம் ஜெயன் இன்றைக்கி காலநிலையில் நம்ம முக்கிய முக்கியமாக இந்தியாவுடைய ட்ரோன் டெக்னாலஜி அப்படின்றதோட வளர்ச்சி நம்ம எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சில முக்கியமான அங்கீகாரங்கள் கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் அதில் சொல்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரோன் டெக்னாலஜி ஏன் தேவை இந்தியா எங்கே இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கிளியர் கட்டான ஃபேக்ட் பேஸ்ட் டேட்டா ரெண்டாவது ட்ரோன் உற்பத்தியில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் இது எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்னு ஒரு காணொலின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் மூணாவது ட்ரோன் சம்மந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சில முக்கியமான நகரங்களில் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் போன்ற நகரங்களில் மதுரை போன்ற நகரங்களில் நாம் பல கருத்தரங்குகளை இந்த வருடத்திலே ஆரம்பித்து கொண்டு வர போகிறோம் இது ட்ரோன் தயாரிப்பில் ஈடுபடணும் நினைக்கிறவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இதில் ரிசர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்டி மற்றும் வேறு தொழிலிருந்து நான் இதுக்குள்ளே வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக இருக்கும் அதற்கு உண்டான இதுவுமே இருக்குது நேரம் இன்மை அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் அதை நம்ம டைமுக்கு பண்ண முடியல பட் இதுக்காகவே நம்ம தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய அது ஸ்பெஷல் டீம்ன்ற போது எல்லாருமே நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மளுடைய அன்பர்கள் தான் நாம் வெகு விரைவில் உடனும் ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று ரெண்டு மாத காலத்துக்குள்ள கோயம்புத்தூரில் இந்த கரண்ட் கண்டிப்பாக இந்த கருத்தரங்கம் நடத்துவோம் இது ஒரு பெரிய லெவலில் உற்பத்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வளர்ச்சியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்க போது என் குலதெய்வத்தோட ஆசையோடு இறைவனோட ஆசையோடு இதை நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்போது ஒரு முக்கியமான அப்டேட் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரோன் மார்க்கெட் இந்தியாவோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு மில்லியன் டாலர் அப்படின்றது கமர்ஷியல் ட்ரோன் செக்டரில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இன்னும் ஏழே வருடங்களில் சரிங்களா எட்டு வருடங்களில் அதே மாதிரி மிலிட்ரி ட்ரோனில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மடங்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் இதுதான் ஒரு மார்க்கெட் சைஸ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீதம் சிஏஜிஆர்னு சொல்லக்கூடிய கம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் வருடா வருடம் வளர்ச்சியை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உற்பத்தி துறை ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வேலைகளை உருவாக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடியது ஆயிரக்கணக்கான புது தொழில் முனைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை அப்படின்றது இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜிக்கு வந்து இருக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ட்ரோன் நிறுவனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ஒரு ஐநூறுக்குள்ளதான் இருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட் சைஸ் இவ்வளோ பெருசு ஐநூறு நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு இன்னும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் இதுல இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஃபென்ஸ் போஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒரு ட்ரோன் நிறுவனத்தோட தரம் என்ன அவங்களுடைய குவாலிட்டி என்ன எந்த அளவுக்கு அவங்க வணிகம் செய்கிறாங்க அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ அவங்க ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் இருக்குது தொழில்நுட்பத்தில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்கன்றதை போ போட்டு டாப் ஹண்ட்ரட் டிஃபென்ட் ட்ரோன் டிஃப ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் கம்பெனிஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கையை சமைச்சிட்ருக்காங்க நூறு தலை சிறந்த நிறுவனங்கள் ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தில் உலகம் முழுக்க யார் அப்படின்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டு நம்ம லிங்க் கொடுக்குறோம் மறக்காமல் ஒரு டீட்டெயில் பார்க்கணுன்றவங்க போய் பாருங்கள் இதில் கணிசமான அளவுக்கு அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க லாக்கெட் மார்டினாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுடைய ஜிஐஆர் இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய எம்கியூ நைன் பியில் ஆரம்பிச்சது ட்ரோன் சொல்கிறது குட்டி ட்ரான் ட்ரோன் மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க எம்கியூ நைன் பியும் ட்ரோன் தான் அதே மாதிரி ஒரு சூசைட் ட்ரோனும் ஒரு சின்ன ட்ரோனும் ஒரு ஐந்து கிலோ இடம் ட்ரோனும் ட்ரோன் தான் எல்லாத்தையுமே காம்பரன்சிவாக பார்க்கும்போது அமெரிக்கா மற்றும் மேலை நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ஐரோப்பிய நாடுகளோட ஆதிக்கம் இன்னிக்கும் கணிசமான அளவுக்கு இங்கே இருக்கு பட் மிக முக்கியமான சர்ப்ரைஸ் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கல்வான் டைமில் என்னைய ஒரு எக்ஸலத்தில் டேக் பண்ணி நிறைய பேர் க கடுமையாக விமர்சிச்சிருந்தாங்க சைனாவுடைய தொழில்நுட்பம் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்தியாவில் ட்ரோனை வாங்கி பறக்க விட கூட தெரியாது இங்கே இருக்க மக்களுக்கு நீங்கள் ட்ரோன் உற்பத்தியெலாம் என்ன கிழிக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி நம்ம மக்களே நிறையா பேர் அந்தளவுக்கு கடுமையாக இது பண்ணியிருந்
மூணு இந்திய நிறுவனங்கள் இதில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இமாலய சாதனை சைனாவில் இருந்து ஒரே ஒரு நிறுவனம் தான் இடம் பிடிச்சிருக்கு சைனா ட்ரோனில் இங்கே ட்ரோன் உற்பத்தியில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரோனை உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் சைனாவோட ஜியான் டெக் அப்படின்ற ஒரே ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த டாப் நூறில் இடம் பிடிச்சிருக்கு இது ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவான ஒரு சர்வே மூணு இந்திய நிறுவனங்கள் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஆசிய நாட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு நிறுவனம் வடகொரியாவில் தென்கொரியாவிலேருந்து ஒரு நிறுவனம் சிங்கப்பூர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டி கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் சவுத் கொரியாலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக் நெக்ஸில் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வளர்ச்சியில் தொழில்நுட்பத்தில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் ஆனால் இந்தியாவுடைய ட்ரோன் பயணம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு ஆறு வருட காலத்துக்குள்ள நம்மளுடைய மூணு நிறுவனங்கள் டாப் ஹண்ட்ரடில் இடம் பிடிச்சிருக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய சாதனை நம்ம மக்கள் செஞ்சுருக்காங்க நம்ம அரசாங்கம் செஞ்சுருக்குன்றத நம்ம பார்த்து பெருமைப்படணும் அந்த மூணு நிறுவனங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாவது இடத்துல ஐடியா ஃபோர்ஸ் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய நேத்ரா சீரியஸ் வெப்பன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவோடைய ஒரு தலை சிறந்த ட்ரோன் தயாரிப்பு நிறுவனம் யூஏவி டெக்னாலஜியில் அவங்க நாற்பத்தி நாலு இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது எழுபத்தஞ்சாவது இடத்துல பாரஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற இந்திய நிறுவனம் இவங்க ட்ரோன் ட்ரோன் தடுப்புக்கு உண்டான கவுண்டர் ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போன்ற பல விஷயங்களை இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹெவன் ட்ரோன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இஸ்ரேல் நிறுவனத்தோட கூட்டு முயற்சியில் கூட்டு தயாரிப்பில் இந்த நிறுவனம் இப்போ கோல் வச்சுட்டு இருக்காங்க இஸ்ரேல் இந்திய உறவு ஏன் முக்கியம்னு உங்களுக்கு இப்போ இங்கே புரியும் நினைக்கிறோம் அதை பற்றி இன்னொரு டீட்டெயிலில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது எழுபத்தி ஆறாவது இடத்துல தக்ஷா அன்மேண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இவங்க என்டர்பிரைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு தேவையான ட்ரோன் விவசாயிகளுக்கு தேவையான ட்ரோன் மற்றும் பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான ட்ரோனை இவங்க கொடுத்தாங்க நடுவில் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சியில் மாட்டினாங்க பட் அது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு இது வரதா இந்த மாதிரியான விதிகள் வரதெல்லாம் சகஜம்தான் அதுக்காக அந்த நிறுவனத்தை குறை செய்யக்கூடாது ஸோ டாப் மூணு அதாவது இந்தியாவுடைய மூணு நிறுவனங்கள் டாப் ஹண்ட்ரட் டிஃபென்ஸ் ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் கம்பெனி கம்பெனிஸில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் இவ்வளோ பெரிய சாதனையை பண்ண பெருமிதம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும் இதில் டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் புது கண்டுபிடிப்புகள் புதுசாக உருவாக்குறது குளோபல் ரெகுலேஷன் ஒரு இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ட்ரோனுக்கு நீங்கள் உலக சந்தை இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு மலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஃபென்ஸ் போஸ்டோட ரேங்கிங்கில் இன்னொன்று அடிஷ்னலாக போய் பார்க்கும்போது இந்த டேர்மை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா இஸ்ரேலுக்கு நடுவில் அதாவது பெஞ்சமின் நெத்தன்யாவு அவர்கள் பிரதமர் மோடி அவர்களை ஹோஸ்ட் பண்ணுற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் பல ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டுச்சு அதில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய டிஆர்ஐஎஸ்டிஐ அப்படின்ற ஒப்பந்தம் இது என்னென்னா டியூஎல் யூஸ் ரொபோஸ்ட் இந்தியா இஸ்ரேல் ஹைடெக் இனோவேஷன் அப்படின்றது தான் டியூஎல் யூஸ்ன்றது ரெண்டு வகையாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இராணுவ ரீதியாகவும் சரி சிவிலியன் பர்பஸ்க்காகவும் சரி ரொபோஸ்ட் அப்படின்றது சியாச்சின்லையும் வேலை செய்யணும் யுத்த காலத்தில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் போன்ற டெரைன்லையும் வேலை செய்யணும் ராஜஸ்தான்லேயும் வேலை செய்யணும் ஸோ ஒரு எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரொபோஸ்ட் இந்தியா இஸ்ரேல் ஐடெக் இனோவேஷன் இரண்டு நாடுகளுடைய பாதுகாப்பு துறை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் கிடையாது ஓவர் அளவை நான் சொல்கிறேன் இந்தியா இஸ்ரேலுடைய ஹைடெக் இனோவேஷன் புது கண்டுபிடிப்புகள் புது தொழில்நுட்பத்துக்கு உண்டான ஒப்பந்தம் தான் இது இந்த ஒப்பந்தப்படி ஒரு இஸ்ரேல் நிறுவனம் அதோட தலைமை நிறுவனர் வீக் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகைக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தாரு இப்போ நான் நிறையா சுவிட்ச் ஆகிறேன் அதை என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை சைனா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் ஒரு ட்ரோன் மார்க்கெட்டாக பார்க்குறாங்க இந்தியா வெறும் சந்தை கிடையாது டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷனில் புது கண்டுபிடிப்புகளில் உற்பத்தி துறையில் ஒரு தலை சிறந்த நாடாக இந்தியா வந்து விளங்க போகுது அதற்கு இந்த ட்ரிஸ்டி ஒப்பந்தம் மூலியமா பல இஸ்ரேலிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவோட கூட்டா சேர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இஸ்ரேலிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி அவங்க வீட்டில் இருக்கு அதோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இருக்கு ஏன்னா இந்த டாப் ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் நிறுவனமே இருக்கு ஒரு குட்டி நாடு ஆனா அவங்களுடைய ஐந்து நிறுவனங்கள் இருக்கு அப்படின்ற போது இஸ்ரேல் எவ்வளவு ஒரு டெக்னாலஜிக்கலா வளர்ந்த நாடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இதோ
ஒன்று வீலாஸ் இஆர்னு சொல்லக்கூடிய விஷ்வலி அல்ல விஷ்வல் லைன் ஆஃப் சைட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு இருபது பில்டிங் தாண்டி போயிடுச்சு இல்லை ஒரு மலையை தாண்டி போயிடுச்சுன்ற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இந்த ட்ரோனை கண்காணிச்சு இயக்கி மீண்டும் அந்த ட்ரோனை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து தரையிறக்கக்கூடியது தான் இஆர் இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மாஸ்டர் இருக்குது அநேகமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பல் கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் கூட அதை பர்ஃபெக்டாக செய்வாங்க நம்ம பசங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போகிறது பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க வேறு விஷயம் பட் இந்த இந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா நம்ம வந்து சே நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப்பில் தான் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் எங்கே பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பிவி லாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பியாண்ட் விஷுவல் லைன் ஆஃப் சைட் ட்ரோனை நீங்கள் மதுரையிலேருந்து ட்ரோனை பறக்க விடுறீங்க உங்களோட தே தோட்டம் வந்து பெரிய குளத்தில் இருக்குது பெரிய குளத்தில் போய் அந்த தோட்டம் போய் அதை சர்வே பண்ணிவிட்டு திரும்ப வரணும் அப்படின்ற போது அதை உங்களால் இங்கே வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா அதற்கு கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அப்படின்றது தேவை ஸோ நம்மளுடைய நிறுவனங்கள் ட்ரோனை நீங்கள் நாளாக பிரிச்சுக்கங்க ஒரு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் ஒன்று அதோடைய சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள் ஒன்று ஒன்று அதோடைய ஹார்ட்வேர் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்டர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சென்சர்ஸ் கைரோ சென்சர்ஸ் நூற்றுக்கணக்கான சென்சர்ஸ் அதில் இருக்குது கேமராஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே ஆயுதங்கள் இருக்கும் இது எல்லாமே அடுத்தது அதோடைய இயக்கம் இதை நீங்கள் எப்படி இயக்க முடியும் எந்த ஆல்டிடியூட்டில் போகும் எந்த காணம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாவது அந்த ட்ரோன் வானத்தில் பறக்கும் போது அதுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் இந்த நாளும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு ட்ரோன் இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை வந்து அந்த நாலாவது இடத்துல பியாண்ட் விஷுவல் சைட் இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து கிளம்பி பெரியகுளம் போகுது இல்லை கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்ம பல இடத்துக்கு அனுப்புகிறோம் அப்போ அந்த ட்ரோன் எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல தான் இந்த எல் சைட் அப்படின்ற நிறுவனம் அந்த கேப்பை பிளக் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அவங்க கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் புதுசாக உருவாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிறு ஃபீஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஆடியோவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க வீடியோவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த எல் சைட் நிறுவனர் அந்த வீக்கின்ற ஆங்கில பத்திரிகைக்கு இந்த இடத்துல அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இங்கே இப்போ எங்கே எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இவங்களோட டெக்னாலஜி என்றத பாருங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வெறும் நூறு கிராம் தான் நீங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வாங்கி நீங்கள் எந்த ட்ரோனில் வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் இடையே உள்ள ஒரு சின்ன டிவைஸ் ஆறு புள்ளி அஞ்சு வாட் பவர் தான் அதுக்கு தேவை ஒரு குட்டி பேட்டரி நீங்கள் எடுத்து ஃபிட் பண்ணி விட்டீங்கன்னாலும் அதுவே வந்து ஒரு பத்து மணி நேரத்தை கூட ஓடும் அதே மாதிரி மைனஸ் நாற்பது டிகிரியிலேருந்து எண்பத்தஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் இது வந்து அந்த தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இதோடைய கேமராவுடைய அவுட்புட் அதை கொடுக்கக்கூடிய நீங்கள் ஹை டெஃபினேஷன் வீடியோ வேணும்னா அதையும் எடுக்கலாம் அல்ட்ரா ஹை வேணும்னா அதையும் எடுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு டெக்னாலஜியை ட்ரோன் கம்பெனிகளுக்காகவே ஒரு டீப் டெக் நிறுவனம் இங்கே தயாரிச்சிருக்காங்க பல நிறுவனங்களோட இப்போ இந்திய நிறுவனங்களோட இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்காங்க இதை இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் அட்டாச்சியும் கொடுத்துருந்தார் நமக்கு வந்து இது நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரியான பார்ட்னர்ஷிப் யாருக்காக தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்க கிட்டேயும் நம்ம அந்த கருத்தரங்களை மிக முக்கியமாக இஸ்ரேலோடைய நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய வல்லுநர்களையும் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது எவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுன்றத இறையர்களோடு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் படி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவோடது அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணு நிறுவனங்கள் இப்போ வந்துட்டாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட முப்பது நிறுவனங்கள் அளவுக்கான பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் இனி உக்ரைன் இவ்வளோ ரணகலத்துலேயும் ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் இன்றைக்கி மிக சிறந்த நாடாக ஒரு டிஃபென்ஸ் ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் மிக சிறந்த நாடாக ரஷ்யாவில் வீழ்த்தி தள்ளிட்டு இன்றைக்கி நிற்கிறாங்க பல யுக்ரைன் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கி அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்காங்க அப்படின்ற போது நமக்கு இந்த மாதிரி யுத்தங்கள் வரும்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு வந்து அது கொடுக்குது இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் இப்போ டெக்னாலஜி டிஸ்கஷன்ஸில் இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஆள் இல்லாமல் பறக்கக்கூடிய ஏர் டாக்ஸிஸ் நீங்கள் பெங்களூர் டிராஃபிக் உங்களுக்கு தெரியும் சமீபம் நான் பெங்களூர் போயிருந்த போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறதுக்கு விமானம் இங்கேருந்து இப்போ த தரைப்பணம்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு அங்கேருந்து எனக்கு ஒயிட் ஃபீல்டு போகிறதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் நீங்கள் டிராஃபிக்கெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் ஆயிரம் ரோடு போட்டு சேலெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேறு மாதிரி தான் யோசிக்கணும் ஸோ ஒரு ட்ரோன் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீடே சீனட் இடத்துலேருந்து கிளம்புது ரொம்ப தாழ்வாக தான் அது பறக்கும் உங்களை கொண்டு போய் விமான நிலையத்தில்
தண்ணி தேங்கி இருக்கு பில்டிங் கட்டாத இடங்கள் இதெல்லாம் ட்ரோன் மூலியமா கண் துண்ணியமா கண்டுபிடிச்சு அந்தந்த நிலம் உரிமையாளர்களுக்கு கடுமையான அவதாரத்தை அபராதத்தை வித்து வச்சு ஃபைன் போட்டு அதன் பிறகு அந்த இடத்த துல்லியமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரோன் மூலியமாகவே அந்த கொசு விரட்டியை தெளித்து மிகப்பெரிய லெவலில் டெங்கு வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல சர்வீசஸை நம்ம வந்து ட்ரோனை வச்சு பண்ண முடியும் இனி ஃப்யூச்சர் ட்ரோன் இல்லாமல் நம்ம இயங்கவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி உலகம் மாறப்போகுது பள்ளி கல்லூரி நிறுவனங்கள் நடத்திட்டு இருக்கக்கூடியவங்க மறக்காமல் இந்த ட்ரோனை ஒரு பாடமாக வைங்க உங்கள் ஒரு க சின்ன க ஒரு ஒரு பெரிய அளவுக்கு செலவு பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரூவாய்க்கு எல்லாம் ட்ரோன் கிடைக்குது அதை வச்சு மாணவர்களுக்கு இதை உள்ளே கொண்டு வாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பின்னடைவை சந்திக்க முடியாது நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் உலகத்துக்கே ஒரு கைடிங் ஃபோர்ஸாக நம்ம இருக்க போகிறோம் மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோஸில் தனியாக பேசுவோம் பட் ட்ரோன் இல்லாமல் இன்றைக்கி உலகம் இயங்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் மாறப்போகுது கனிம உலகில் நீங்கள் அத் பத்தாயிரம் லாரிகளை நீங்கள் தடுத்தெல்லாம் உங்களால் தடுக்கவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் ட்ரோன்ஸை எஃபெக்டிவாக பேஸ் பண்ணி துல்லியமாக எங்கே எவ்வளோ சுரண்டல் நடக்குது எவ்வளோ நீர்நிலைகள் இருக்குது எங்கே ஆக்கிரமிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோடு இந்த காலையில் நம்ம முடிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய லேண்டை சர்வே பண்ண கூப்பிட்றீங்க சர்வேயரை கூப்பிட்றீங்க தாசில்தார் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலியமாக அப்ளிகேஷன் கொடுத்து இது வந்து அந்த சர்வேயர் நில அள வீட்டாளர் உங்களை நிலத்தை அளந்து கையில் கொடுத்து அது எஃப்எம்பியில் அப்டேட் ஆகிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்தளவுக்கு அதில் ப்ரொசீஜரல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது விஓவாக இருக்கட்டும் சர்வேயராக இருக்கட்டும் ஊருக்கே ஒரு சத்தம் இருப்பாங்க அவங்க பிஸியாக சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் ட்ரோன் டெக்னாலஜி இந்த எந்த நிறுவனம்ன்றதை நான் இப்போ இத்தைக்கு சொல்ல முடியாது பட் நான் சொல்கிறேன் என்னன்ற இந்த கை கருவு மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து நீங்கள் மனு கொடுக்குறீங்க இல்லை ஒரு ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த கிராமத்தில் மதுரையோட இந்த பிளாக்கில் இந்த கிராமத்தில் இந்த நிலத்தை அளக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து ட்ரோன் கிளம்பி போகுது மில்லி மீட்டர் அக்யூரஸியில் அதை பக்காவாக மேப் பண்ணி யாரோடது எவ்வளோன்னு சொல்லி பிரித்து பட்டாவெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை லைவாக ஃப்ளோ பண்ணுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸில் போய் அந்த பட்டாவெல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு மேனுவல் அப்ரூவலுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த லேண்டை சர்வே பண்ண டாக்குமெண்ட் கையில் கிடைக்குது இதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வெற்றி பெற்று போகக்கூடிய நிறுவனங்கள் அனைத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் டாப் நூறு நிறுவனங்கள் அந்த வீடியோவை நான் இன்னைய வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் நம்ம நாட்டை அந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்தி நம்மலாம் வந்து எதுவுமே உதவாக்கரைகள்லாம் வந்து ட்ரோனை பறக்க விட கூட தெரியாதுன்னு சொல்லி இந்த சைனா போட்டிருந்த டிக்டாக் வீடியோ நம்பி பேசிகிட்டு இருந்தக்கூடியவங்களுக்கு இந்த டேட்டா அப்படின்றது செம்ம டேடி இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து நம்ம லிங்க்டில் கொடுத்துருப்போம் மறக்காமல் பாருங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சுருக்கமாக வச்சு அதில் உங்களுடைய கேள்விகளை கொண்டு வாங்க இந்த கருத்தரங்கள் நடக்கும்போது அதுக்குண்டான விடைகளை நம்ம அனு கொண்டு வரணும்னு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெயஹ